ஸோ நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் லெசனில் இருந்து யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓசோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ரியாக்ஷன் ஓசோ அனாலிசிஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஓசோன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டுமே செய்கிறோம் இந்த ப்ராசஸில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓசோன் ஆட் பண்ணுறோம் எங்கே இந்த ஓசோன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்ராஸ் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட்லேயும் ஆட் பண்ணலாம் ட்ரிபிள் பாண்ட்லேயும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அது அடுத்து நம்ம ஆல்கைன்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வி வில் டாக் அபவுட் தட் ப்ராசஸ் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இன் ஆர்டர் டு டிடெக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சில வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் டபுள் பாண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் டெஸ்ட் ஃபார் அன்சேச்சுரேஷன் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது இது என்னது அந்த டபுள் பாண்ட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பொசிஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லை ட்ரிபிள் பாண்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சப்போஸ் அந்த டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ டெர்மினலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த டெர்மினலில் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்மாலிட்டிகேட் ப்ராடக்டாக வரும் இங்கே பாருங்கள் மூணு ஆக்சிஜனாக இருக்குது ஓ த்ரீயில் ஓசோனில் ஒரு ஆக்சிஜனை கொண்டு போய்ட்டு இங்கே சேர்த்துங்க பிட்வீன் டூ கார்பன் அப்போ ஒரு பாண்டு பிரேக் ஆகிடுமா அதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஜனை ஒரு ஆக்சிஜனை இங்கேயும் இன்னொரு ஆக்சிஜனை இந்த கார்பன்லேயும் சேர்த்துங்க ஸோ மூணு ஆக்சிஜன் சேர்த்த போகிறோம் எல்லா பாண்டும் உடஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் இந்த சிங்கிள் பாண்ட் உடையும் அப்புறம் இன்னொரு சிங்கிள் பாண்டும் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ டபுள் பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு பாண்டுமே காணாமல் போயிடுச்சு மூணு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடிஷன் ஆஃப் ஓசோன் ஓ த்ரீ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிசிஸ் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் அண்ட் வாட்டர் இந்த ப்ராசஸில் பாண்ட் இங்கே பிரேக் ஆகுது இப்போ ஒவ்வொரு கெமிக்கல் பாண்டையும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டூ ஒவ்வொரு கெமிக்கல் பாண்டையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது நான் பாண்டை பிரேக் பண்ணுறேன் பிரேக் ஆகும் போது இங்கே பிரேக் ஆகும் இங்கே பிரேக் ஆகி அதுக்கப்புறம் இதில் பிரேக் ஆகும் ஸோ இந்த குரூப் அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதில் ஒரு ஆடு எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி அப்படின்னா இப்போ இன்னொரு கெமிக்கல் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுமா அதுதான் டபுள் பாண்ட் ஓ ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு ஐட்டச்சான் இந்த கார்பன் ஏற்கனவே இருக்கிற சிங்கிள் பாண்டு ஓ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாண்டை பிரேக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணுங்கள் இது சேர்த்து எடுத்துக்கங்க இங்கேயும் டபுள் பாண்டு ஓ வரும் அப்புறம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த ஆக்சிஜனை சிங்க் எடுத்துக்கலாம் இதுங்க ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை இன்னொரு மெக்கானிசம் இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஓவை இந்த ஹெச் டூ ஓ இருக்குல்ல இந்த ஓ எடுத்துக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக மாறும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸும் நடக்கும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓசனாலிசிஸில் நம்ம கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் இந்த ரியாக்ஷனில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆல்டிகைடு கிடைக்கிது இதை தான் ஆல்டிகைன்னு சொல்கிறோம் இதை சிம்பிளாக இப்படி எழுதலாமா ஹெச் சிஹெச் ஒன் எழுதலாம் இது தான் ஆல்டிகைடு டூ மோல்ஸ் வருது இந்த ரியாக்ஷனில் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் ஓசனாலிசிஸ் டிடக்ஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட்